Senatore, rompere tutto e, e partire da capo, che cosa è successo? Ma rompere tutto e partire da capo bisogna vedere da, da quale punto di vista. Se rompere tutto vuol dire difendere una comunità, difendere l'Italia, difendere, eh, difendere chi per esempio sta battagliando in difesa dei, dei diritti, allora non è rompere tutto, è tentare di ripristinare tutto, questo è più importante. Quindi siamo, siamo scesi in campo in prima persona perché tanti di quei valori in cui si credeva si sono persi per strada, mettiamola così. Ma io guarda, mi, ero, mi ero impegnato politicamente per la prima volta con un gruppo di ragazzi che era il Movimento 5 Stelle che speravo e pensavo che potessero in qualche modo eh, rompere un, un sistema di potere, rompere quella cappa che tiene bloccate le energie buone del, del paese. La loro azione politica si è liquefatta in poco tempo, questo mi dispiace perché non mi dispiace tanto per loro perché forse avranno avuto una qualche convenienza spero per loro, ma mi dispiace per tutti, tutte quelle persone per bene che avevano creduto di poter sperare ancora. Questo movimento che ha avuto un non successo enorme nel giro di, 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 pochi, di poco tempo e si prepara ovviamente alle elezioni, perché questo nome? Italexit? Ma perché io penso onestamente che l'Italia nell'Unione Europea ha soltanto da perderci, ci avevano raccontato che potevamo guadagnarci, che avremmo lavorato di meno e guadagnare di più, ci avevano raccontato che l'Europa era il sogno e invece come vedi sulla tenuta della pace non è stata in grado di, 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 di mantenerla, sulla tenuta del, dei diritti idem, Su, sulla salute hanno dato ragione a Big Pharma, sull'immigrazione praticamente si volta dall'altra parte, io non riesco a trovare una caduta positiva per la gente, per la cittadinanza, per, per la gente per bene. Vedo soltanto che le multinazionali ce la fanno, le banche ce la fanno, insomma ce la fanno tutti loro. In giro per l'Italia, per la presentazione, visto che ci sono le amministrative, dei candidati. Oggi a Palermo, e sappiamo tra le altre cose che già il Movimento ha anche candidati sul territorio, sulla provincia. Allora, noi appoggiamo Ciro Lomonte, ma lo appoggiamo eh, per il solo fatto di avere dentro la sua lista, delle, di aver visto delle storie vere. Abbiamo la storia di un rider che per me eh, costituisce la nuova classe operaia, abbiamo gli insegnanti, abbiamo gli infermieri, quindi un mondo che ha penalizzato e ha sofferto, è stato penalizzato e ha sofferto. Abbiamo la zia di una adolescente morta a seguito di un vaccino, abbiamo la figlia di nonno Mariano, quindi il tema degli sfratti dalle abitazioni. Insomma abbiamo voluto premiare una lista che è un po' lo specchio delle, di quello che è un po' dei tormenti della quotidianità. Trappeto candidato Ferrara ma non solo. Ah beh ma questo è un altro modo per dare importanza alle piccole comunità. Eh, noi siamo l'Italia dei tanti campanili, il PNRR non sarà la soluzione al fatto che le piccole comunità non abbiano soldi da spendere, penso invece che il PNRR possa essere una occasione per la criminalità organizzata per riciclare abbondanti iniezioni di denaro. Draghi resta, si vota l'anno prossimo. Draghi secondo me non vede l'ora di andarsene perché è incapace di raffrontare, di risolvere i problemi dell'economia reale, lo scollamento sociale. Quindi sta cercando il pertugio giusto per andarsene e fare bella figura. Ecco perché forse sta andando in America. Sta andando in America e dà agli americani quello che gli americani vogliono e cioè in Ucraina eh, scommettere su una, su una guerra più lunga.